지금부터는 유압기능품 한 개의 회로가 아니라 유압 시스템 전체 회로에 대해서 설명을 하겠습니다. 보시면 펌프에서 품어나온 유량이 쭉 흘러나와서 탱크까지 쭉 직접 연결이 되어 있습니다. 이 시스템을 오픈 센터 시스템이라고 얘기를 합니다. 중립 회로에서 개방이 되어 있다는 의미로 생각하시면 되고요. 이쪽 오른쪽 회로를 보시면 펌프에서 뿜어져 나온 유량이 중립 회로에서 어떤 상태를 가지고 있는가 하고 보면 막혀 있고 막혀 있고 막혀 있고 막혀 있습니다. 따라서 중립 상태에서 클로즈된 형태를 유지하고 있습니다. 이 시스템을 클로즈드 센터라고 얘기를 합니다. 오픈 센터의 경우는 펌프가 아무리 유량을 계속 뿜어낸다고 하더라도 중립 상태에서 탱크로 빠지기 때문에 시스템상에 전혀 문제가 되지 않습니다. 하지만 클로즈드 센터 시스템에서 만약에 이 고정형 고정형 일정 유량 펌프를 사용을 하게 된다 그러면 유량이 계속 들어오기 때문에 어느 라인에 인가가 문제 터지게 됩니다. 따라서 클로즈드 센터 시스템에는 이 고정형 펌프를 사용하지 않고 가변형 펌프를 사용을 합니다. 따라서 지금처럼 이렇게 중립 상태에서는 이 로드 센싱 라인에 압이 들어오지 않기 때문에 스프링에 의해서 사판을 조절하는 스프링에 의해서 펌프가 사판의 중립 형태로 돌아가게 되면서 유량을 뿜어내지 않고 시스템을 안전하게 보호하는 회로가 됩니다. 클로스 센터 시스템을 한번 자세히 보면 은 만약에 어떤 한 가지 회로가 동작할 때를 보면 은 펌프에서 온 아규가 이렇게 와서 이쪽 위에 회로를 보겠습니다. 공급이 된다고 하면 이렇게 공급이 되겠죠. 그래서 A라인으로 갈 것이고 B라인은 T라인 쪽으로 돌아 나와서 이쪽, 이쪽 라인을 타고 탱크로 빠질 겁니다. 하지만 여기서 주의할 것은 자세히 봐야 될 것은 A라인으로 아뷰가 공급이 되면서 그 라인이 셔틀 밸브를 타고 이 가운데 회로로 빠져나옵니다. 셔틀 밸브를 타고 가운데 회로로 빠져나와서 이렇게 와서 사판을 제어하는 실린더 쪽으로 가서 스프링 힘과 서로 비교가 돼서 이 사판을 밀어주게 됩니다. 따라서 필요한 유량만큼 사판을 밀어주고 필요한 유량만큼 라인에 유량을 공급하는 회로가 되고 만약에 밸브를 동작시키지 않거나 이 압이 충분하게 차게 되면 로드 센싱 압력에 의해서 이 라인이 펌프가 사판이 중립으로 돌아가는 형태로 작동하게 됩니다. 오픈 센터 회로의 다른 형태들을 보시겠습니다. 자, 보시면 펌프에서 압유가 공급이 돼서 실제 각 섹션에 이렇게 압유를 공급을 합니다. 그 자세히 또 자세히 보시면 이 이쪽 라인을 통해서 이렇게 지금 이 밸브에 아뷰가 공급이 되고 있고요. 좀 전에 말씀드렸던 바와 같이 로드 센싱 라인에 각 섹션이 작동을 하게 되면 로드 센싱 라인에서 시그널이 들어오게 됩니다. 그래서 시그널이 들어온 거는 이쪽으로 와서 이 어, 시퀀스 밸브에서 신호를 넣게 됩니다. 그러면 시퀀스 밸브에서 펌프에서 올라온 압력과 압력이 밀어주는 방향하고 그 다음에 로드 센싱 라인에서 온 압유 플러스 스프링의 압을 합한 힘이 서로 비교가 돼서 로드 센싱 라인의 압이 예를 들어서 제로라고 하면 스프링의 힘만큼 남겠죠. 스프링의 힘만 남겠죠. 보통 이 스프링의 힘이 약 어, 8바, 8바, 어, 10바에서 20바 정도로 그냥 생각을 하시면 될것 같고 그러면 로드 센싱 라인의 압이 제로라고 하면 이쪽 라인에 10바 따라서 이쪽 펌프 쪽에서 공급이 돼서 이렇게 나가는 라인 이쪽 라인으로 10바의 압력이 걸리고 10바가 걸린 상태에서 밸브가 이렇게 열리게 됩니다. 열린 거는 탱크로 빠져나가는 구조가 되겠습니다. 이렇게 탱크로 빠져나가겠죠. 
따라서 이 시스템을 사용하게 될 경우 이 시스템을 사용하게 되면은 대략 시스템에 시스템을 작동시키지 않을 때 시바에 손실이 발생하게 됩니다. 그거를 대기압이라고 스탠바이 프레셔라고 하고요. 시바에 손실이 발생하는 시스템입니다. 자, 다음 거 회로도 마찬가지입니다. 똑같 먼저 설명드린 회로와 똑같고요. 펌프에서 뿜어져 나오는 오일이 각 섹션에 공급을 하고 로드 센싱 라인에 3웨이 컴펜세이터라고 하는데 3웨이 컴펜세이터에 작용을 하고 로드 센싱 시그널이 들어옵니다. 로드 센싱 시그널이 들어와서 컴펜세이터에 들어오는데 아까하고 동일한 회로로 작동을 합니다. 단지 아까하고 다른 회로는 뭐냐면 아까하고 다른 거는 아까는 오리피스만 있었는데 이번에는 오리피스의 형태가 다릅니다. 먼저 번 회로에서 제가 설명드린 바가 있습니다. 이것도 체크밸브고 이것도 체크밸브입니다. 하지만 이 체크밸브에는 스프링이 기호가 없는 걸로 표시가 되어 있고 이 체크밸브에는 스프링이 있는 걸로 표현이 되어 있습니다. 실제로 스프링이 없을 수도 있겠지만 스프링이 있다고 라 생각을 하시는 게더 낫고요. 어, 이, 이쪽에 스프링 기호를 표시하는 이쪽 체크밸브에 스프링 힘이 스프링을 표시를 해놓은 이쪽보다 훨씬 스프링이 작은 걸로 인식을 하면 되겠습니다. 따라서 한번 생각을 해보겠습니다. 실제 라인에서의 신호, 로드 센싱 시그널은 일정한 압력으로 두를 수도 있겠지만 압이 계속 올랐다가 빠졌다가 할 수도 있습니다. 어쨌거나 로드 센싱 시그널이 3웨이 컴펜세이터로 들어오는 경우에 신호 들어오는 경우로 동작하는 걸 보면 일단 오리피스가 목을 잡고 있기 때문에 뭐 전유량이 쉽게 들어오지는 못합니다. 그러면 쉽게 갈수 있는 어느 라인인가를 찾게 될 거고 이쪽 방향으로 가려면 체크밸브에 막혀서 못 갑니다. 따라서 이쪽 방향으로 체크밸브를 밀고 이렇게 우회를 해서 이렇게 들어오겠죠. 그리고 오리피스를 통해서 들어오게 됩니다. 만약에 라인 상에 압이 빠지게 되면 이쪽을 밀고 있던 회로는 이쪽을 밀고 있던 회로는 다시 이렇게 해서 이 체크밸브를 통해서 빠져나오게 됩니다. 근데 보시면 이쪽에 체크밸브에 세팅된 압이 이쪽보다 높기 때문에 들어올 때는 조금 더 부하를 받고 오리피스를 타고 들어온다고 보시면 되겠고 빠져나갈 때는 들어오는 것보다 훨씬 더 쉽게 빠져나갑니다. 그래서 똑같은 이 요, 요 라인에서의 압을 측정을 해본다고 하면 그래프가 어. 이쪽 라인에서 측정을 한다고 치면 들어오는 거는 서서히 올라가게 되겠죠. 그럼 그래프가 이렇게 되고 빠져나가는 거는 빨리 빠져나가니까 이런 식의 이런 식의 그래프를 그리게 됩니다. 자, 그 옆에 거 회로를 보겠습니다. 자, 이쪽 거 회로를 보시면 마찬가지로 동등한 동일한 회로이고요. 그 다음에 어, 시그널을 어떻게 바뀌는지 보시겠습니다. 이 포인트에서 확인한다고 치면 은 로드 센싱 시그널이 들어올 때는 이쪽 방향으로 들어오겠죠. 그리고 빠져나갈 때는 이쪽 방향으로 빠져나갑니다. 따라서 들어올 때는 스프링이 작으니까 압력이 빨리 찰 것이고 나갈 때는 서서히 빨리 차고 서서히 이런 식의 그래프가 형성이 됩니다. 왜 이런 형태의 밸브들을 사용을 하느냐 면 이렇게 오리피스만을 써서 로드 센싱에서 들어온 신호를 어느 정도 조절을 해서 공급을 하게 됐을 때 이쪽에서 유량이 많이 들어오거나 적게 들어오거나 거의 일정한 어, 파형을 어느 정도 이쪽에서 실제 로드 센싱 압력이 이렇게 막 튀더라도 오리피스를 통하게 되면 이 신호가 좀 죽어서 이런 식으로 변하게 됩니다. 그래프를 좀 잘못 그렸는데 로드 센싱 시그널 이쪽 라인에서 실제 이쪽 라인에서 찍어 보면 실제 부하가 이렇게 이렇게 바뀌고 있더라도 이쪽 부분 이쪽 부분에서 오리피스를 통한 뒤에 찍어 보면 오리피스를 통해서 압이 손실되지만 유량은 변하지 않기 때문에 이 그래프가 이런 식으로 좀 평활된 상태로 잘 나오게 됩니다. 자 그런 경우 이렇게만 했을 때 효과가 있는 경우에는 
어, 요런 그냥 오리피스만 있는 회로를 써도 무방하고요. 자, 요 회로는 파형이 이런 식으로 바뀐다고 그랬습니다. 그요 회로는 파형이 이렇게 바뀐다고 그랬는데 왜 이렇게 이런 회로를 구, 굳이 쓰냐 하면 어, 요 회로는 이런 식으로 시스템을 구성을 하게 되면 로드 센싱 라인이 실제 부하에 따라서 백동을 주게 됩니다. 카운터 밸런스나 시스템에 있는 카운터 밸런스나 뭐 기타 등등의 밸브에 의해서 맥동을 주게 되면서 이런 식으로 파형이 들어오게 되고요. 이 신호가 3-way 컴펜서이터에 반응을 해서 3-way 컴펜서이터가 이 신호에 반응을 해서 이 메인 P라인에 공급하는 유량을 넣다 뺐다 넣다 뺐다 하는 형식으로 바뀌기 때문에 이쪽 P라인의 맥동은 이 시그널보다 더 크게 이렇게 진동을 하게 됩니다. 그러면 이런 현상이 곧 헌팅으로 가게 됩니다. 장비가 덜덜덜, 어, 장비가 쭉 부드럽게 작동하는 게 아니고 꿀렁꿀렁꿀렁꿀렁 하는 형태로 작동하는 형태가 됩니다. 근데 그게 어, 예를 들어서 장비가 기구적으로 흔들리는 진동수와 이 맥동의 파형이 이 진동수가 똑같이 맞아지게 되면 이 파형이 점점 커지면서 진동이 점점 커지는 헌팅 현상으로 가기 때문에 장비가 흔들리는 현상과 이 실제 파형의 맥동을, 맥동을 다르게 만들어 줘야 될 필요가 있습니다. 따라서 이런 식으로 타이밍을 다르게 만들어 주기 위한 회로로 이런 회로를 쓰게 되는 겁니다. 그래서 이 어, 회로가 더 나은 회로다, 이 회로가 더 나은 회로다 라고 는 말할 수 없습니다. 자기 장비의 고유 진동수라고 서로 공진 현상이 안 나도록 서로 주파수가 벗, 어, 벗어날수 서로 엇갈려 나가게 할수 있는 회로로 선택해서 조합을 맞춰서 사용한다고 보시면 되겠습니다. 자, 클로스트 센터 회로입니다. 클로스트 센터는 펌프에서 뿜어져 나온 우량이 각 섹션에 공급이 되고 보시면 똑같은 밸브인데 이쪽 3웨이 컴펜세이터 쪽이 아, 3웨이 컴펜세이터가 없습니다. 이거는 3웨이 컴펜세이터가 아니고 로드 센싱 시그널을 그냥 바로 드레인 시켜서 언로딩 시켜주는 밸브입니다. 앞에 오픈 센터에서도 이 밸브는 언로딩 시켜주는 밸브고 이거는 전체 릴리프 밸브입니다. 전체 압을 결정해주는 릴리프 밸브입니다. 보시면 펌프에서 나온 유량이 3웨이 컴펜세이터가 없고 막혀 있습니다. 따라서 그 유량이 이렇게 로드 센싱 라인을 타고 와서 펌프 사파를 조절하는 실린더로 직접 연결이 되어 있습니다. 마찬가지로 이런 기능을 갖고 있지만 갖고 있지만 클로스트 센터에서는 별 의미가 없습니다. 이 LS 펌프로 연결되는 라인하고 직접 연결이 되어야 되는데 그쪽하고 연결되지 못하고 이게 그냥 T로 빠지는 라인으로 연결이 되어 있기 때문에 클로스트 센터 시스템을 쓰는 경우는 이두 가지 회로가 그닥 의미가 없습니다. 아, 방금은 오, 어, 중립 회로에서 어떤 회로를 가지냐를 따라서 오픈, 오픈 센터, 클로즈 센터를 얘기를 했고요. 이제는 또 다른 개념으로 회로를 얘기를 해보겠습니다. 어, 회로를 어떤 방식으로 제어를 할 거냐에 따라서 오픈 루프와 클로스드 루프라고 얘기를 합니다. 자, 보통 많이 쓰이는 것은 오픈 루프에서는 오픈 센터 컨트롤, 방금 전에 설명드렸던 거, 그 다음에 LS 컨트롤, 클로스드 센터 시스템, 로드 센싱 시스템이 되겠습니다. 그리고 플로우 쉐어링 컨트롤, 어, 플로우 쉐어링 컨트롤이라고 하는 거는 어, 컴펜세이터 이 로드 센싱 시스템하고 동등한 어, 유사한 개념인데 동등한 개, 레벨이라고 보시면 되는데 로드 로드 센싱 컨트롤이 어, 프리 컴펜세이터 시스템이라고 부르고 플로우 쉐어링 밸브는 플로우 쉐어링 컨트롤은 포스트 컴펜세이터 시스템이라고 부릅니다. 그 다음에 펌프, 펌프 컨트롤 이런 식으로 오픈 루프는 어, 시스템을 나눠서 또 얘기할 수 있고요. 
그 다음에 오픈 루프와 상대, 어, 상대 되는 개념으로 클로스 루프 서, 어, 서킷 시스템이 있습니다. 자, 근본적, 어, 가장 큰 위타이틀로 오픈 시, 루프 시스템은 뭐고 클로스 루프, 클로스 루프 시스템은 뭐냐? 오픈 루프 시스템은 많이 보셨던 걸 텐데 탱크에서 기름을 빨아들여서 펌프에서 뿜어내서 중간에 방향 제어 밸브나 뭐 압력 제어 밸브 등을 거쳐서 일을 하고 난 오일이 이렇게 탱크로 복귀하는 구조로 되어 있습니다. 그래서 전체적으로 이렇게 열려 있는 구조로 되어 있고요. 반면에 클로스 루프, 클로스 루프 서킷은 펌프에서 기름을 뿜어서 이렇게 모터로 들어가서 그 기름이 다시 돌아와서 어디로 가느냐 탱크로 가는 게 아니라 다시 펌프로 들어옵니다. 이렇게 작동하는 게 클로스 루프 서킷입니다. 오픈 루프는 한 방향으로 뿜어내서 일을 하고 탱크로 복귀하는 반면에 클로스, 클로스 루프 서킷은 펌프에서 뿜어서 액츄에이터로 가서 바로 다시 펌프로 복귀합니다. 펌프 방향이 회전방이 바뀌 어, 펌프에서 뿜어내는 방향이 바뀌게 되면 유압이 흘러가는 방향이 반대로 바뀌고요. 이렇게 반대 회전하는 방향이 반대로 되겠습니다. 유압이 흘러가는 방향이 반대고 펌프가 펌프 자체에 기구적으로 회전하는 방향은 일정합니다. 자. 클로스드 센터 시스템, 아까 먼저 오픈 서킷에서 클로스드 센터 시스템에 대해서 설명을 했습니다. 지금부터는 각 시스템이 가지는 에너지 효율에 대해서 얘기를 해볼 겁니다. 자, 무브화 상태입니다. 무브화 상태이면 펌프에서 기름을 뿜어서 자연스럽게 그 시스템이 갖고 있는 이 관로들을 다 통과해서 들어와서 쭉 통과해서 탱크로 빠지는 요만큼의 관로 손실만 발생을 합니다. 이쪽 라인을 쭉 타고 이렇게 탱크로 빠지는 요만큼의 관로 손실만 발생을 하게 됩니다. 그래서 이 세로축이 압력 라인이고 가로축이 유량입니다. 그래서 동력이라는 것은 유량과 압력을 곱해준 이 사각형의 면적이 동력이 됩니다. 어, 대문자 P로 사용을 하게 되고요. 보시면 그러면 가로축이 유량이고 세로축이 압력이기 때문에 일정 유량입니다. 클로스트르 어, 일정 유량을 뿜어내는 펌프를 사용하기 때문에 일, 유량이 항상 일정하게 들어온다고 생각하셔야 됩니다. 따라서 이 뿜어내는 Q 이 라인은 항상 일정하게 됩니다. 펌프는 항상 일정 유량을 뿜어내게 되고 압력이 바뀌게 되는데 무브화 조건으로 사용할 그러니까 밸브를 작동시키지 않으면 기본적인 이 흘러가는 유량 앞, 앞 손실만큼만 발생을 하게 되고 요거는 거의 에너지 손실이 없습니다. 이, 이건 아주 낮은 압력으로 쭉 바로 빠져버리고요. 실제 부하를 25%만 사용을 한다고 했으면 어떻게 될까요? 부하를 25%를 사용하게 되면 제가 그때 말씀드린 어, 이 중앙 관로가 막힌다 그랬습니다. 이렇게 이쪽 관로가 막힌다고 그랬습니다. 막히면 실제, 실제 하는 일은 이만큼 25%만 사용을 하게 되고 이 부하가 얼마나 걸리냐에 따라서 압은 바뀝니다. 그리고 일정, 일정 유량을 뿜어내기 때문에 유량은 이만큼 무조건 공급이 되는 거고 나머지 유량이 이 릴리프 밸브를 통해서 빠져나가거나 아니면 이쪽 이쪽 라인이 완전히 막히거나 완전히 안 막힐 수도 있습니다. 이 라인을 통해서 일부 유량이 빠져나가는데 상당히 이 라인이 이미 많이 좁혀지기 때문에 배압을 받으면서 빠져나갑니다. 그게 이렇게 압을, 이게 릴리프 세팅 압력이 되고 P에 릴리프 세팅 압이 됩니다. 릴리프 세팅 압막과 값이 올라간 요 전체 구간이 손실이 발생이 되게 됩니다. 때로는 여러 가지 조건으로 압이 이만큼 걸릴 때도 있고 끝까지 다 걸릴 때도 있고 릴리프만큼 다 걸릴 때도 있고 적게 걸릴 때도 있는데 이런 식으로 계속 조건은 바뀌게 됩니다. 어, 최악의 조건은 부하를 조금 걸어서 사용하게 되는 경우가 손실이 가장 커지는 조건이고 거의 밸브를 끝까지 다 열어서 100%로 쭉 쓰는 경우에는 손실이 거의 없기 때문에 아주 좋은 시스템이 됩니다. 그래서 
내가 평소에 이 밸브를 어, 시스템을 동작시키는데 거의 레버를 끝까지 다 올려 제껴서 작동하는 타입의 밸브 어, 시스템이다 그러면 일정 유량 시스템의 효율이 상당히 좋습니다. 하지만 복동작을 여러 개를 하고 복동작을 여러 개를 하고 밸브를 조금씩만 열어서 작동을 시켜야 된다. 그러면 이런 조건으로 가기 때문에 손실이 굉장히 많아지는 시스템이 됩니다. 자, 다음엔 가변 펌프를 적용하는 경우입니다. 가변 펌프를 적용을 하기 때문에 공급되는 유량이 바뀝니다. 그래서 따라서 이 가로축이 바뀌는 거고요. 시스템에 따라서 이 가로 요 축이 바뀝니다. 네, 조건을 보시면 무부하로 치면 부하가 없기 때문에 유량이 유량은 일정하게 공급이 되고 P만큼 P는 뭐냐면 내부의 이 차압만큼 세팅된 이 차압이 될 예를 들어서 200 200바로 세팅이 되어 있다고 하면 200바가 찰 때까지 압은 무조건 발생이 되게 됩니다. 그래서 일정 압력을 발생시키는 시스템이기 때문에 일정 압력이 찰 때까지 유량은 무조건 공급이 됩니다. 차고 그 다음에 그러고 나면 더 이상 유량을 뿜어내지 않기 때문에 이런 형태가 됩니다. 자, 그 다음에 25%를 쓰게 됩니다. 그러면 25%에 해당되는 유량만큼 공급이 되고요. 그 다음에 그 실제 부하만큼 부하만큼 압은 걸리게 되고 대신에 그이 사판을 제로로 돌리기 위한 압은 무조건 발생이 돼야 되기 때문에 이만큼은 손실로 발생하게 됩니다. 자, 계속 부하가 바뀌는 경우 이렇게 작동을 하겠죠. 